մենք դեր սյունած Հագիցը շահունակում է իր հարավային հաղթար շավը, մենք Հայաստանի միշնադարի անճարտարապետական հոգևոր կենտրոն ու մենք տաթևի վանական համալիրում լինել սյունիքում և չայցել էլ այստեղ պարզապես անհնարեսա մեր նախագծի ճանաչողական Սկսենք ներկայացնենք ի համալիրը, որ կետից եք դուք նախանդրում։ Նախ փորձենք հասկանալ, թե տաթև բարը ինչպես է առաջացել ճիշտ անվան պատմական ստուգաբանությունը։ Քրիստոսի 72 աշակերտներից և ստացիոս առակյալ Եստեղ Քրիստոնույություն է կարոզել և ստաթև առակյալի ամնով փոքրիկ միաբանություն է ստեղցվել, կոչվել է ուղթն ստաթևու։ Հետագայում ստաթև բարը անվանապոխվել է, դարձվել է տաթև։ Եվ հայ պատմությա� Հնում գլխավոր Սուրբ բողոս պետրոս եկ եղեց ու փոխարեն, եղել է Սուրբ գրիքոր լուսավորիչ հայրապետի կարոցած Սուրբ խաչ եկ եղեցին, չորորդ տարում։ Մեր Սուրբ հայրապետը կանը որ խիստ անվանի էր և հրճակաբ շատ մեծ սրպություններ են զիչել Սուրբ գրիքոր լուսավորչին, ինչպես երուսաղեմում, որ մինչ որս մենք մեծ իշխանություն և դեր ունենք Սուրբ երկրում, իդեմաս մեր Սուրբ հայրապետի, շնորհիվ մեր Սուրբ հայրապետի։ Բերում է Սաթևի վանական համալիրը մեծ զարդունք դերևը շուներ այդ ժամանակ, կանի որ Քրիստոնեությունը նոր էր տարացվում Հայաստան, նոր էր պետականոր են տարացվում Հայաստանում, և ին երոր դարում մեծացավ միաբանությունը տ մի փոքրիկ դրվակ պատմություն բերենք Հովանես եպիսկոպոսի կյանքից, որ Սուրբ գրիքոր տաթևացին է մեջ բերում, որ կարուցել է գլխավոր Սուրբ բողոս պետրոս եկեղեցին։ Մանուկ էր դեր եվս Հովանեսը և որպ է մնում կենթանիներ է գալիս և ուտում են և վախենում է այլևը ստուն գնալ, որտև գիտեր, որ իր խորդմայր իրեն պետք է ծեցի, գալիս է վանք և այստեղ վանքի հովանու ներքո իր տունն է գտնում և այլևը չի վերանում, ասինք ինյերոր դարի վերջը, դասյայոր դարի սկիզմ է սալինում։ Եվ ու թարու ինսուն հինք թվականին Սուրբ հովանես եպիսկոպոսը մեծ պապագի ունում նոր եկեղեցի կարուցելու, աստված տեսիլքով նրան հայտնում է իր � երկինքի արկայության բանալիներ է կարծես հանձնել է Սուրբ պետրոս առակյալին և ասել, ում որ բացես բացված կլինի, ում որ պակես պակված կլինի։ Չիշտ այդպես էլ պետրոս առակյալերը երկինքի 
մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուս երկնքի արքայության դուրը միշտ պետք է բաց լինի նրանց համար ովքեր փափագում են հավիտենականություն մտնել իսկ բոս արաքյալն է տալիս է ավետարանը եւ ասում վերցրու սա ճշմարիտ վարթապետության գիրքն է ճիշտ այստեղից այս մեծագույն սրբատեղից ճշմարիտ ուղղափառ դավանությունը պետք է քարոզվի քրիստոնյաներին մինչև տիրոջ երկրորդ գալուս իրապես կարծես այսօր Եվ դարերի ընթացքում իրականացել են այս մարկարեության խոսքերը տաթևը մշտապես եղել է հոգևոր կրթական կենտրոն եւ այստեղից շատ շատերն են ճշմարի ճանապարհին կանգնել եւ այսօր եւս կարծես հայոց հողի վերազար թոնքի հոգևոր կենթանության եւ հոգևոր գարնան սկիզբը կարծես տաթևն է դրել եւ աղոթենք որպես իաստված այս ընթացք այս բարի սկիզբը իր բարի ավարտին հարցն եւ այդպես սուրբովանես եպիսկոպոսը 895 թվականին որոշակի մտավախություն եւ երկյուղ ուներ սուր գրիգոր լուսավորիչ հայրապետի կառուցած եկեղեցու վերաբերյալ չեր հանձնառնում հին եկեղեցին քանդել որտեվ հողաշեն էր արդեն կիսավերեր եւ նորը ավելի մեծը պետք է կառուցեին աղոթյանում եւ տիրոջ ռեշտակը երևում են այն եւ ասում մի վախեցիր որովհետեւ դու նոր ավելի շքեղ ավելի հզոր եկեղեցի պետք է կառուցես եւ անգամ ասում են որ հատակագիծն է ռեշտակը տալիս թե ինչպես ինչ տեսք պետք է ունենա եւ ներկայիս սուպոս պետրոս եկեղեցու տեսքը հատակագիծ ամբողջովին ռեշտակի նախանշածն է եղել եւ 895 թվականին սկսվում է եկեղեցու կառուցումը հին սուրբ խաչ եկեղեցու հիմքերում սուրբ հովանես եպիսկոպոսը գտնում է սուրբ բողոս պետրոս առաքյալների մասունքները մեր սուրբ հայրապետ գրիգոր լուսավորչի կողմից բերված եւ իր հայրապետական մատանիով կնքված մասնատուփի մեջ եւ իր եպիսկոպոսական մատանիով եւս կնքում է մասնատուփը եւ զետեղում է նոր եկեղեցու հիմքերում եւ մենք համոզված ենք որ սուրբ բողոս պետրոս եկեղեցու մեջ երկում է ցյուներ կան որոնք հենց բողոս պետրոս առաքյալների անուններով են դրանց հիմքերում զետեղված են սուրբ բողոս պետրոս առաքյալների մասունքները մասնատուփով մեր սուրբ գրիգոր լուսավորիչ հայրապետի կնիքով եւ սուրբ հովանես եպիսկոպոսի կնիքով կնքված հաստատված ամրագրված 96 թվականին ավարտում են սուրբ բողոս պետրոս եկեղեցու կառուցումը 895-ին սկսում են 96-ին ավարտում են բարեպաշտ գահերից սյունյած աշոտ իշխանն է կառուցում որտեվ այդ ժամանակ սինուկում իշխում էր բարեպաշտ այս իշխանը որ իրապես սիրված էր բոլ բոլոր բոլորի կողմից եւ շուշան իշխանում եւ ի հիշատակ այս կառուցման սուրբոս պետրոս եկեղեցու արևելյան պատին դրսի կողմից քանդակ թանկանդակված են սուրբ աշոտ գահերից իշխանի եւ շուշան իշխանու դիմաքանդակները եւ մենք էլ իբրեւ երախտագիտություն այս երկու մեծերի ամեն օր պատարայքով աղոթքով հիշատակում ենք նրանց որպեսզի իրենց բարի գործը տիրոջ արչեւ ընդունելի լինի եւ իրենց կատարածի համապատասխան նաև վարձ կստանան երկնքի արքայության մեջ եւ ստեփանոս օրբելյանի հայ տարսայի ճորբելյանը այդ երկուսիների վրա հետաքրքիր արձանագրություններ ունի 7 քարի վրա մի հսկա արձանագրություն է զետեղում որի վրա հետեւյալ բաներն էին գրված ես մեծապար տարսայի իշխանս տաթևի վանքին նվիրում եմ 6 գյուղեր եւ հերթականությամբ նշում եմ որ գյուղերը շինուհայր, հալիձոր, հարժիս, հարակից գյուղերը տաթևի վանքի եւ խնդրում եմ տաթևի վանականներին աղոթք ինձ համար ոչ միայն ինձ այլ նաեւ իմ մահվանից հետո իմ հոգու փրկության համար նաեւ իմ ժառանգների համար աղոթք եւ կարծում եմ որ տաթևի վանահայրերը վանականները իրենց այս պատվերը մշտապես կատարել այսօր եւ ես եւս մշտապես աղոթքներով հիշում ենք թե աշոցինյած գայերից իշխանին թե տարսայիչ օրբելյանին եւ 
աղոտքենք անում, որ նրանց գործ, որ իրենց ժամանակ արդեն իսկ անմա հեր և հետագա դարերում էլ մնաց անմա դիրոջ արջև անմահության և երկենքի արկայության նրանց արժանացնի, որ իրենց ազգին, իրենց ժողովորդին սատար կանգնեցին ամեն դժվար ծանը ժամանակա շրջանում, որտև տարսայի ճորբելանը ապրել է ծանը մի ժամանակա շնջանում, նախորդում էր մողոլ թաթարների ավերածությունները և կարողացան իրապես պահել մեր հայրենիքը թշնամիների Մենք չանդրադարձանք եկեղեցուր, եկրորդ եկեղեցուր, վանքի եկրորդ եկեղեցուն, սուր պաստվածացին եկեղեցին է, որ կարոցվել է 1087 թվականին, սա էլ հետաքրքիր է իր ճարտարապետության, որտև երկհարկանի եկեղեցի, առաջին իր կարոցվացքով, իր ճարտրապետությամբ հազվագյութ նմուշ է։ Երկ հարկանի եկեղեցի կա նորավանքում, եթե շրջենք նաև Հայաստանում վահանավանքում և շատ կիչ տեղերում կան երկ հարկանի եկեղեցիներ։ Եվ սա իր յուրահատկու� Սուրպաստվածացին եկեղեցում աղոտել, հատկապես Սուրպաստվածացնին նվիրված տոներին, որ շատ են տարվա ընթացքում յոթն են Սուրպաստվածացնի տոները, սիրում ենք աղոտել և պատարակ մատուցել Սուրպաստվածացին եկեղեցում � Եվ յուրականչուր խորան, եկեղեցու գլխավոր խորանները բոլորը սուր պաստվածասնի անուն են կրում։ Կկայլ ենք առաջ։ Այլ մի կայլ, այն տեղ բեղումներ են կատարվում։ Այլ, վանքը մտադիր են վերականգնել և Ոչ միայն եկեղեցները, այդ հարակից շինությունները, վանականների խծերը, որպեսի այստեղ ոչ միայն հոքե, որ մշակութային այլ նաև վանական կյանքը վերականգնվի, ինչը ծավոք այսօր մի փոքրիկ զիչել է հետ է կանգնել, խորորդական մարմինն է Քրիստոսի և ինչպես յուրականչուր մարմին ունի անդամներ, այնպես էլ Սուրպ եկեղեցին ունի իր անդամները։ Եվ Սուրպ եկեղեցին նվիրապետական կարքով դպիրից հասնում եմ ինչև հայրապետ և Սուրպ նասում է, որ ինչպես մարմին ունի անդամներ, գլուղ, ոտքեր, ձերքեր, ականջներ, բերան, այնպես էլ Սուրպ եկեղեցին ունի իր անդամները։ գլուղը, որ կարավարում է ոչ մարմինը, ամենան հայոց հայրապետն է։ Աչքերը, որ Հավատացյալ ժողովուրդն է, որ լսում է աստուցո խոսքը։ բերանը վարդապետներն են, որ կարոզում են և խոսում են, հասցնում են աստվածային պատգամը հավատացյալ ժողովորդին։ Ձերքերը կահանաներն են, որոնց միջոցովը ե� ձերքերը կոչվում են կահանան է, իսկ ոտքերը, որ ամբողջ մարմնի ծանրությունը բերը երկար տարիներ իրենց վրա են կրում, վանականներն են, աղոթորներն ու ապաշխարողները։ Եվ անռաժեշտ է Սուրպ եկիղեցին, որ 
որ ամբողջ եկեղեցու մարմնի բերը իր վրա կրի այլապես շատ թույլ ու տկար կլինի մեր եկեղեցին կարծես անդամալույց կլինի մեր ժողովուրդը եթե աօթողներ չունենա եթե վանականներ ու ապա աշխարողներ չունենա որտեվ սուրբ բողոս արաքյալն ասում է աստվածային երբ մեղքն ավել անում է շնորհնել պետք է ավանալա ցավոք սրտի այսօր տեսնում ենք որ աշխարում շատ է մեծացել չարիքն ու անոնություն անհրաժեշտ է աղօթք անհրաժեշտ է աստվածային շնոր անհրաժեշտ է ապաշխարություն զղջու մարտասուկ որպես աստված մեր աղօթները եւ մեր փափագները մեր նկրտումները մեր ձգտումները մեր սրտի հարաճանքը տեսելով մեր ազգին ողորմություն անի բանկի երոք երկեղեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցինը որ կառուցվել է 1295 թվականին մենք հիշատացենք հիշատակեցինք Տարսայիչ Օրբելյանին Տարսայիչ Օրբելյանը եւ Ստեփանոս Օրբելյանը կառուցել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին եւ այստեղ զետեղել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները մասնատուփով եւ եկեղեցու մեջ խորանի մեջ մի փոքրիկ խորշ կա որ նվիրվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին Տարսայիչ Օրբելյանը ի հիշատակ Սուրբ Հայրապետի մասնատուփով զետեղել է այդ խորշի մեջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները իր եպիսկոպոսական մատանիով կին կնքելով եւ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կանգուն է եղել մինչև 1931 թվականի երկրաշարժը ավելի չի երկրաշարժի արդյունքում շատ շինություններ տաթե իվանքում քանդվեցին վերանորոգվեցին ու ցունական թվականներին եւ հուսով ենք որ կրկին կվերանորոգվեն եւ իր կատարի իրենց կատարյալ եւ ամբողջական տեսքին կգան ներկայիս վերանորոգությունից հետո այս փոքրիկ շինությունը Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու դամբարան մատուրն է դրսից Սուրբի շիրիմը կարող ենք Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու միջից աչկողմում տեսնել Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հայ եկեղեցու 4-րդ լուսավորիչ է համարվում երկրորդ ոսկեբերան Երամեծ Վարթապետ 7-նա լույս Ռաբունապետ այս կոչումները տիտղոսները որ վերագրում են Սուրբ Գրիգոր Տաթևացուն պատահական չեն կոչվում է 7-նա լույս Ռաբունապետ որովհետև Սուրբ Հոգու 7 արփյան շնորհներով էր զարդարված եւ Սուրբ Հոգին մենք շատ անգամ սրբալուս մյուրոնի մեջ ենք խորթանշում որովհետեւ Սուրբ Մյուրոնը երբ որ դրոշվում ենք քրիստոնյայի ճակատին ձերքերին մեջքին կարծես աստվածային շնորհներն ենք հեղում նրա վրա եւ Մյուրոն էլ կոչում ենք սրբալուս որովհետեւ կարծես Սուրբ լույս է իր մեջ պարունակում Սուրբ Մյուրոնը որ աստվածային շնորհներով զարդարում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ճիշտ այդպես էլ սրբալուս Մյուրոնը սրբալուս Մյուրոնի շնորը զարդարեց մեր Սուրբ Վարթապետին երամեծար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին եւ աստվածային յոթնարփյան շնորհներով զարդարեց որով զմայլվեցին մեր եկեղեցու զավակները խմեցին աստվածային ակունքների ջրից եւ զորացան աստծո Սուրբ Հոգով կոչվում է նաև երկրորդ ոսկեբերան Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին որտեվ իրապես ոսկի բերան ուներ քաղցր խոսքեր էր խոսում եւ կոչվում է 4-րդ լուսավորիչ հայոց որովհետեւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացուց առաջ մենք ունեցել ենք լուսավորիչներ առաջին լուսավորիչը համարվում են հայ ազգի բարդգոմիոս եւ թադիոս առաքյալները որոնք քրիստոսի 12 աշակերտներից էին եւ հավատքի լույսը բերեցին հայաստան երկրորդ լուսավորիչ համարվում է Սուրբ Գրիգորը երրորդ լուսավորիչ համարվում է Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը որ հայոց գիրն ու գրականությունը ստեղծեցին եւ Սուրբ Գիրքը մեր հայրենի բարբարով սկսեց մեզ հետ խոսել եւ չորրորդ լուսավորիչ իբրև Վարթապետության իբրև քրիստոնեական հավատքի տարերի եւ կանոնների ամբողջացնող եղավ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի հայ միկայել այդ սուր մոտեցանք տաթևի բանկի խորթանիշին
տաթևանքի հրաշքներից մեկն է այս գավազանասյունը, որ սուրբ երորդություն անուն ունի, հոր որդու եվ սուրբ հոգու անունով է կարոցվալ, ին արվեց թվականին, գլխավոր սուրբ բողոս պետրոս եկեղեց խորորդանշում է իշխանություն, տաթեիվ անքը սյունիքի հոգևոր կենտրոնն է եղել և հոգևոր կյանքը մշտապես տաթեիվ անքից է, որ կենտանություն է ստացել, երբ եմ են նորավանք, երբ եմ են տաթեիվ, բայց գլխավոր Սուրպ երորդության անունով հոր, որդու և Սուրպ հոքու անունով, որ ութը մետր բարձություն ունի և նրա հրաշալիքը իր ճոչվելու մեջ է։ Հիմքից ճոչվում է և տարբեր ավանդություններ են մնացել, ասում են, որ Եկրաշարժային գոտի է եղել տաթևը մշտապես, ծնցումների ժամանակ ճոչվում էր իմանում են եկրաշարժ կլինի։ Վարդապետական դպրոց է եղել, շորջանավարդները կանգնում էին գավազանասյան մոտ և աղոթում էին։ Եվ որ ճոչվում զորավար անդրանիկը մեր նշանավոր զորավարը մեր սպարապետը լինում է գավազանասյան մոտ եվ ասում է, մեր ազգը շատ նման է այս գավազանասյանը, թեթև հպումներից միշտ ճոչվում է, բայց մեծամեծ եկրաշարժների արջև մնում � Հայոց հողի երեկ նշամոր սրպատեղիներից մեկն է։ Ներկայիս Հայաստանում մնացել են ընդամենը երեկ դամբարան մատուրներ Սուրբ վարդապետների։ Սուրբ մեսրոպ մաշտոցինը ոշականում է մնացել, Սուրբ գրիքոր տաթևացուն Եվ աստվածային լույսը տիրոջ որշնությունը շնորը այս սուրպ վայրերից է, որ իչնում է մեր հողի, մեր երկրի հայրենիքի վրա։ Եվ պատահական չէ, որ մեր նախնիները, մեր բոլոր գլխավոր սրպատեղիները կարոցել են ժայրերի � Եվ տիրոչ որշնությունը երկնքից իչեսնում են մեր հայրենի հողի վրա։ Եվ մեր հայրենի հողի բոլոր անկյուններում խաչքարեր են կանգնեցված։ Քրիստոնյության ընդունումից անմիջապես հետո առակյալները տիրոչ պատգամը, � Քրիստոնիական հավատքն էին տարացում, խաչքարեր էին կանգնեցնում, խաչ էին կանգնեցնում, կանդում էին մեհյանները, կանդում էին կրատաները և աստվածային որնության ոջախներ էին հաստատում, սուրբ եկեղեցիներ կանգնես Սուրբ խաչը, որ տեսնում եք այստեղ տարբեր դարերում կանգնեցված խաչքարեր են սրանք, տարբեր պատմության իրադարձությունների և հոլովույթների և պատմության էջերից ծնված և պատմության կնիքը իրենց վրա Եվ ինչպես խաչը մշտապես կանգուն է և անքուն պահապան մեր հայրենիքի մեր ժողորդի, այդպես էլ սուրպ խաչերը այստեղ, որ կանգնեցված են մեր սուրպ պապերի, մեր հայրերի, մեր հայրապետների որնանքով պահպանում են 
բոլոր սահմանների վրա սուրբ խաչ նեկանգնեցված իբրև անկուն պահապան մեր ժողովրդի իբրև աստվածային օրնության իբրև մեր քրիստոնեական հավատքի կնիկ ու պահապան աղոթենք որպես ի սուրբ խաչը մշտապես մեզ պահապան պահի ամեն տեսակի թշնամու ոտնձկություններից ու հարվածներից գնանք մյուս կողում ասենք եկեղեց Ամենի այս սրպատեղից, ուսով եմ, որ մենք հարազատոր են ճանաչեցինք տաթերի վանքի Սուրբ բողոս պետրոս եկեղեցին։ Եվ կարծես ընկալեցինք, զգացինք, շնչեցինք ու ապրեցինք այստեղի սրպությունը։ թե որ Այդ անսահման որշնությունը, այդ խաղողությունը, այդ սերը, այդ զորությունը դերևս կենթանի է այս պատերի մեջ։ Հնամենի այս սրպատեղից միասնաբար աղոտք բարցացնենք առաստված և խնդրենք բարձյալի զորակցությ որոտև մեր երկիրը ինչպես բոլոր սուրպ հայրեն են ասում, սուրպ է մեր հողը, որոտև հեղեղված է մեր նհատակների արյամբ, մեր պապերի աղոտքով, մեր սուրպերի ճխնություններով, մեր վարդապետների կաղցր խոսքերով և այս հրաշալի այս կոթողի Սուրբ բողոս պետրոսի։ Եվ այս խորդացությամբ, այս մտացումով, այս ձգտումով, այս պապագով միասնաբար աղոտենք, որտև մեր տերը Հիսուս Քրիստոս ավետանում ասում է, որտեղ երկու երեք հոքի անպայման պետք է իկատարած եմ, ուեմն այս պահին աղոտենք ոչ միայն այստեղ ներկա փոքրականակ այս հոտով, այլ նաև ամբողջ ժողովրդով, ամբողջ հայոց ազգով, ծնկի գանք տիրոչ Սուրպ Սեղանի խորանի արջև մեր անորնությունները կավի և չարիքները ների մեզ, բայց սրտի զղջումով, արտասուքով, բաղատանքով խնդրենք տիրոջ ողորմությունը, բացենք մեր սիրտը, մեր հոգին աստուծու արջև, աստված ողորմած է կների մեզ մեր մեղքերի համար
Thank you, Mr. Governor. 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 Որ աստված սիրում է եւ միաբանություն է ուզում։ Չի ուզում որ իր ծառաները իր քրիստոնյա զավակները անմիաբան լինեն։ Ուզում է որ ամեն տեղ դիոչ խաղաղությունը 
սերը միաբանությունը լինի, մարդիկ նախ սրտո, հոգվո, աստուցով որմությամբ, միաբան ու սիրով լինեն, այն ու հետև կարոսեն ու շինացնեն իրենց երկիր իրենց հայրենին։ Չար ուզում է անմիաբանություն աղոտենք որպեսի աստված մեր երկիրը, մեր հայրենին, մեր ժողորդին, միաբան, Քրիստոնիական սիրով, աստվածային սուրբ խորուրդների շուրջ միաբանի, միավորի, որտև աստված են, որ մեզ պետք է միավորի, և որև է մեկը չի կարող կանդել այդ սուրպ միությունը, ուրեմ են բոլորս մենք սրտով հոգվով միաբանվենք Քրիստոսի սուրպ եկեղեցում աստվածային խորուրդների շուրջ։ Ամեն։ Որնյավ Ասաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսոր և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեր թողում մերոց պարտապանած եվ մի տանի զմեզի փորդություն, այլ պրկյա զմեզի չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և պարկ պավիտյանաս տեր ողեր միա, տեր ողեր միա, տեր ողեր միա, բախ պանի չէ հույսավատացելոց Քրիստոս աստված մետ, բախ պանյա, եվոշնյա, զազգս հայոց, ժողովուրդս հայոց, զեկեղեցիս Հայաստանյած և հավատավոր ժողովուրդս � Արժանովորի ագողությամ պարովրել սկեզ նդվորի մնձ սրպոգ պույտ, այժում և միշտիավիտի անսավիտենից, ամեն։ Որորս էլ խաչի զորություն նորշնությունը ստանանք, խաղաղված, զորացած, նորոքված գնանք տաթե Արմյուզը և ամեկ պլուսը ներկայացնում են կարեն կոչերանի նոր հերուստանախագիցը։ Նոյմբերի 13-ից սկսվել է կաղաքական հասարակական գործիչների ու հեմորությունը մեր երկրով, այն կտևի մինչև դեկտեմբերի երկուսը, Կաղաքական հասարակական գործիչներից ութը ուղևորվում են Հայաստանի հարավ, միուս ութը հյուսիս, նրանք ունեն մեկ նպատակ, տեղեկացնել հանրությանը սահմանադրական բարեպոխումների և առաջիկա հանրակվեի կարևորության մ 
Ajo Yev Voch. Miacek Amek Plus Herustan Kerutsan Live Streaming Amek Plus Ikaikum. Inch Pesnaev Hetevek Arnuzin Yukomu. Arnuz Herusta Alika Shurjodia Yeter Kher Arzaki Ajo Yev Voch Herustan Akagitsa. Artenis Kaitan Dipumnera Yeterumen. Hamadervats Arnuz Herustan Kerutsan Mushtakan Hagortum Nerihet. Միացեք նաև մարզային հերոստալիքներին եւ հենց ձեր բնակավայրում ուղիղ եթերում կարող եք տեսնել ինքներդ ձեզ։ Առաջին անգամ հայկական հերոստատեսության պատմության մեջ, առաջին իրական ռեալիթի հերոստանախագիծը, որն ունի քաղաքական հասարակական եւ սոցիալական ուղղվածություն ընթացքի մեջ է։ Այս ամենը մեր երկրի հասարակական եւ քաղաքական ակտիվ գործիչների մասնակցությամբ նրանք միասին փորձում են բացատրել թե ինչու այո եւ ինչու ոչ նրանք հայրենի ժողովրդի հետ միասին կապրեն 20 օր յակյան նրանք միասին խոսում են ու դեռ կխոսեն մեր երկրի ու մեր մասին նրանք խոսում 